Buongiorno a tutti, la favola che oggi eh, sottopongo alla vostra attenzione, la favola di Esopo che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è la numero 278 e ha per protagonisti un marito e una moglie. Il marito è irrimediabilmente sempre ubriaco e la moglie tenta di guarirlo da questo orribile vizio, ma come suona il titolo è molto difficile estirpare un vizio. Cominciamo la lettura e cominciamo anche l'individuazione dei verbi. Questo infatti è il primo, eh, il primo passo nel nostro approccio alla versione greca. Giunetis andra mezzusan eike. Abbiamo un punto in alto, ci possiamo fermare qui. Il verbo è eike. Nella individuazione dei verbi, nell'analisi dei verbi, ci facciamo aiutare da quel meraviglioso strumento che è l'exigram. E lo faccio perché così potete ben vedere i verbi. I verbi greci vanno visti, non soltanto ascoltati. Vanno visti perché bisogna valutare bene eh, gli spiriti, bisogna valutare bene la, la chi, la k, e, insomma la scrittura della forma verbale. E in questo caso, ad esempio, abbiamo eike. Ecco, eike è visto bene. Un indicativo imperfetto, terza persona singolare del verbo eco. Procedo, tu de passus auton apallaxai celusa toionde ti sofisetai. Anche qui c'è un punto, un punto fermo e eh, vado dunque a capo. Allora, i verbi di questa nuova parte sono apallaxai e poi eh, celusa e poi sofisetai. Allora, andiamo a, al nostro riscontro. Eh, anche qui posso andare a capo, posso utilizzare gli stessi mezzi, quindi apallaxai è l'infinito dell'auristo del verbo appallasso. Certo è vero, come dice l'exigram, che può essere anche lottativo dell'auristo, però è anche vero che col nostro sguardo strabico da traduttori noi vediamo che alla destra di questo verbo c'è celusa, che vuol dire volere ed è un verbo servile, quindi è evidente che appallaxai sia un infinito. Andiamo per l'appunto a celusa. Celusa è un participio presente, nominativo femminile singolare attivo del verbo zelo o e zelo. Si può scrivere in tutti e due i modi. Infine abbiamo sofisetai. Sofisetai è l'indicativo presente terza persona singolare medio passivo del verbo sofizo. Procedo con la lettura e con l'analisi che caro menon gara auton iupotes mezes para teresasa Cai necru dicen anaeste tunta, e pomo e pomon arasa, e pituotopoluandrion apenencusa catezeto cai e pelsen. Abbiamo il punto, vado dunque a capo. Allora, qui i verbi sono che caro menon, che caro menon, poi abbiamo parata, parate resasa, poi abbiamo anaeste tunta. Poi abbiamo arasa, poi abbiamo appena incusa, catezzeto, molti verbi, cai appelzen. Bene, con calma ce li analizziamo tutti quanti. Che caro menon, ecco che caro menon non, non c'è su Lexigram, questo gli manca. E allora ve lo dico io, è il participio del perfetto del verbo caro, quindi che, che è il, il, il raddoppiamento. E meno è la desinenza del participio, il verbo è caro, un verbo in vocale che poi si allunga davanti alla desinenza ed è il participio del perfetto accusativo maschile singolare. Poi abbiamo, eh, procediamo, abbiamo para Teresa Sa, questo invece ci è presentato da Lexigram ed è il participio dell'auristo nominativo femminile singolare del verbo paratereo. Poi abbiamo anasteitunta, che è il eh, participio accusativo maschile singolare del verbo anasteteo. Poi abbiamo arasa, quindi questo è un participio maschile, questo è un participio maschile, questo è un participio femminile. E anche arasa è un participio femminile, infatti è il participio dell'auristo nominativo femminile singolare del verbo airo. Poi abbiamo appena incusa, appena incusa è il participio dell'auristo nominativo femminile singolare di apofero, quindi riconosciamo ap il preverbio che ha perso la omicron davanti a enencusa che è il participio dell'auristo di fero. 
Poi abbiamo catezzeto. Catezzeto è l'indicativo dell'auristo, terza persona singolare, medio. L'exigram qui, come sempre, sbaglia. Quando parliamo dell'auristo non dobbiamo dire eh, medio passivo, ma dobbiamo dire o medio o passivo. Quindi correggiamo l'exigram e diciamo indicativo dell'auristo medio. Poi abbiamo appelsen, che è l'indicativo dell'auristo, terza persona singolare attivo, del verbo apercomai. Procediamo con la lettura del prossimo passo. E nica d'auton ed è ananefeine esto casato, proselzusa ten siuran ecopte tu eh, poluandriu. I verbi abbiamo ananefei, poi abbiamo esto casato, poi abbiamo proselzusa, poi abbiamo ecopte. Bene, allora. I verbi eh, sono, ecco, vado a capo, questi verbi sono eh, identificabili su lexigram. Cominciamo da ananefein, che è il primo, e eh, in ananefein riconosciamo l'infinito presente attivo del verbo ananefo. Abbiamo poi esto casato, che è un indicativo dell'auristo. Terza persona singolare, mi raccomando, diciamo medio, non diciamo medio passivo. L'exigram è un meraviglioso strumento, ma come tutti gli strumenti ha dei limiti e questo è un suo errore. Quindi diciamo medio. Poi abbiamo proselzusa. Proselzusa è il participio dell'auristo nominativo femminile singolare di pros ercomai. Poi abbiamo ecopte, che è l'indicativo imperfetto terza persona singolare del verbo copto. E così anche questo periodo è finito. Procedo. E che è molto pesante, ti so menzionare copsas, e che è a pecrin. Beh, c'è il punto, possiamo anche fermarci qui. Allora, riconosco il verbo pesantos e riconosco il verbo eh, copsas. Allora, il, um, andiamo su Lexigram, anche qua vado a capo, e dunque eh, chiedo pesantos, pesantos è chiaramente un participio genitivo maschile o anche neutro, ma in questo caso è maschile per, per, perché il protagonista è il marito, ehm, dell'auristo di femi, quindi fesantos, participio dell'auristo genitivo maschile singolare di femi. All'interno del discorso diretto vedo invece copsas e copsas è, mh, oh, oh, ho evidenziato troppa roba, eccolo qua, e copsas è il... Eh, eh, perché mi dice Ziora, eh, è impazzito Alexigram. Allora, se impazzisce, intervengo io, ma vediamo un po'. No, è impazzito, continua a dire Ziora, che invece è vicino. Allora lo dico io, Copsas è il participio dell'oristo del verbo copto ed è un nominativo maschile singolare. Ogni tanto la macchina impazzisce. Andiamo nel, nel, nel periodo successivo, e gune a e peclinato. O tois necrois tasitia comizon e go pareimi. Bene, fermiamoci qua. I verbi sono a peclinato, poi abbiamo comizon e poi abbiamo pareimi. Bene, allora, a peclinato è l'indicativo dell'auristo medio, come sempre sottolineo medio, terza persona singolare del verbo apocrino. Abbiamo poi comizo dentro il discorso diretto, che è un participio presente, nominativo maschile singolare del verbo comizo. Poi abbiamo eh, pareimi, pareimi è l'indicativo presente non me lo dà, non me lo dà perché ho segnato il punto, sono sicura, ecco, che questo sia l'errore, perfetto, eccolo qua, eh, ci sono vari parimi, quindi è giusto che lui risponda in questo modo, infatti perché parimi può essere un composto di eimi, ma può essere anche un composto di eimi, e in questo caso è un composto di eimi, quindi pareimi, e si legge i mi, e pare i mi con l'accento ritratto, ma è un composto di i mi ed è l'indicativo presente prima persona singolare. Proseguo, cacheinos, me moi fagein all'apiein o beltiste mallon prosemiche. C'è il punto, dunque vado a capo. I verbi sono fagein, poi abbiamo piein, poi abbiamo prosemiche.
andiamo ad analizzarli allora ecco siamo qui quindi vado a capo il primo fagain è eh, l'infinito dell'auristo di estio attivo il secondo pain è l'infinito dell'auristo di pino attivo mentre prosenenche è l'imperativo eh, auristo del verbo pros fero seconda persona singolare attivo Ancora, liupeis garme broseos allame poseos mnemone won, c'è il punto, e col punto finiamo il discorso diretto, i verbi sono liupeis e mnemone won. Andiamo ad analizzare, liupeis vado anche a capo, così mantengo la stessa struttura. Allora, vado ad analizzare e vedo, eh, liu, un liupeis che è un eh, indicativo presente seconda persona singolare del verbo liupeo e mnemoneuon che è un participio presente vediamo, ah non me lo identifica perché devo escludere il punto eccolo qui che è un participio presente nominativo maschile singolare del verbo mnemoneuo bene, l'ultima parte allora, od ed è tostesos eh, pa, pataxasa oimoi te diusteno fesin uden gar ude sofisamene onesa c'è il punto e mi fermo qui allora i verbi sono pataxasa e poi abbiamo fesin che introduce il discorso diretto poi abbiamo sofisamene e poi abbiamo onesa dunque eh, vado su lexigram chiedo Pataxasa. Pataxasa è il participio nominativo femminile singolare del verbo patasso, participio dell'auristo, il verbo è patasso. Poi abbiamo dentro il discorso diretto, fuori dal discorso diretto in che introduce, quindi il discorso diretto è fesi, terza persona singolare dell'indicativo presente di femi. Dentro il discorso diretto abbiamo il, i verbi allora, il primo è un eh, participio ed è sofisamene, che è il eh, participio eh, dell'auristo nominativo femminile singolare medio, perché siamo nell'auristo, di sofizo. Poi abbiamo onesa, che è un indicativo dell'auristo, prima persona singolare del verbo oninemi. Guardiamo bene come è scritto oninemi, oninemi verbo molto, molto complicato, anche con forme suppletive, al futuro fa oneso, all'oristo fa onesa. Ecco, naturalmente l'exigram ci dà anche questo enorme vantaggio di poterci sperimentare nelle altre forme del paradigma e neanche nelle altre forme eh, verbali al di fuori del paradigma. Bene, eh, andiamo nell'ultima parte. Sugar aner umonon uke e paideuses alla kai keiron zautu gegonas eis exin zoi catastantos tu pasos. Mi fermo qui e riconosco eh, gegonas che è un... no, non lo dico cos'è, lo andiamo dopo a dire, eh, la tentazione è sempre forte. Catastantos, i verbi sono gegonas e catastantos. Andiamo per l'appunto a lexigram e allora diciamo che il primo verbo è gegonas che è chiaramente un indicativo del perfetto del verbo gignomai quindi indicativo del perfetto eh, attivo lui dice meglio passivo perché ragiona così gignomai nasce ne, ne è una forma deponente nasce già meglio passivo però quando andiamo a, a dire gegonas in realtà dobbiamo dire che è un indicativo perfetto attivo Ecco, io mi permetto sempre di correggere l'exigram perché ha queste sfumature sbagliate, per il resto ottimo strumento. Catastantos è il eh, participio dell'auristo di casistemi, notiamo che il preverbio davanti alla eh, consonante eh, S, stantos, rimane catà ma quando, al presente quando incontra la vocale di istemi eh, non solo perde l'alfa finale ma anche si aspira eh, davanti allo spirito aspro di istemi quindi diventa casistemi e lui è un eh, participio dell'auristo un participio dell'auristo genitivo maschile singolare 
e non è assolutamente medio passivo, è un participio attivo. Eh, andiamo a correggere queste forme. Eh, proseguo con la lettura. Omiuzos, siamo al morale finale. Omiuzos deloi oti udei tais kakais praxis in encronizein. Punto. Vado a capo. I verbi deloi, che è il solito verbo finale delle favole di Esopo, poi abbiamo dei e poi abbiamo encronizei. Bene, allora deloi è un eh, indicativo presente, terza persona singolare del verbo delo. Certo può essere anche altre cose, ma qui è evidente che è un indicativo presente, terza persona singolare. Poi abbiamo dei, che è una forma impersonale, nasce così, insomma dei, è ben noto, vuol dire bisognare, ed è una forma impersonale. Infine abbiamo l'infinito encronizen, che è l'infinito presente attivo del verbo encronizzo. Vado a capo e va, proseguo con la lettura. Estigar o te caime selonti to antropo to esos e pitizetei. I verbi sono esti, e selonti e poi e pitizetei. Bene, allora... Cominciamo con esti, chiediamo l'identificazione ed è chiaramente la terza persona singolare del verbo essere, eh, collocata all'inizio di frase e con l'accento ritratto. Quindi eh, si legge esti, anche se è la terza persona singolare del verbo essere, quindi è mi e esti. Poi abbiamo zelonti, che è un eh, participio eh, presente, eh, del verbo zelo o il zelo ed è un dativo maschile eh, singolare o neutro ma essendoci qua vicino alla parola antropo è chiaramente un maschile infine abbiamo epitizetai che è un indicativo presente medio passivo terza persona singolare del verbo epitizemi bene fatta l'analisi dei verbi congediamo l'exigram e concentriamoci sul nostro testo allora, il secondo passo nell'approccio al testo è, è quello di individuare le subordinate, di vedere insomma, eh, di individuare le subordinate e di individuare poi naturalmente anche le principali. Allora, nella prima frase, Chiunetis Andra Messuson è che abbiamo un unico verbo, chiaramente questa è una principale. Nella, nel secondo periodo invece abbiamo un infinito, un participio congiunto. E poi abbiamo l'unico verbo di modo finito, sofizetai, che sarà chiaramente il verbo della principale. I verbi della principale li segnerò in eh, rosso e, e poi dopo andremo a fare tutta la mappa delle eh, proposizioni eh, che ci permetterà di individuare bene la distinzione fra principali e eh, secondarie. Poi... Nella, eh, nel terzo periodo abbiamo che caro menon che è un participio, para Teresa sa che è un participio, anaiste tunte è un participio, aras è un participio, appena incuse è un participio, finalmente abbiamo due verbi di modo finito che sono correlati tra di loro dal kai, quindi sicuramente questa è la principale, cioè sono i verbi della principale, tutto il resto è costituito da dei participi di cui dopo dovremo scoprire il valore. Nella, eh, nel prossimo periodo riconosco, intanto cominciamo a riconoscere degli elementi subordinanti, sicuramente riconosco Enica. Enica è una congiunzione temporale e quindi eh, so automaticamente che da Enica comincia una temporale il cui verbo è sicuramente stoccasato. Poi dentro c'è un infinito, prosels usa un participio e eh, finalmente vedo un verbo di modo finito che sarà sicuramente il verbo della principale. Nella prossima fase vedo Echenu de Fesantos, è un participio anch'esso, però è un participio eh, immediatamente eh, identificabile perché ha il genitivo, quindi lui è sicuramente un genitivo assoluto. Nella frase eh, all'interno delle virgolette riconosco copsas che è un participio, è un participio, riconosco o che è un articolo, quindi o copsas è un participio sostantivato che ha al suo interno in posizione attributiva tensura, in questa frase quindi manca il verbo che non può essere altro che il verbo essere sottinteso. 
Nella prossima frase devo distinguere tra la parte prima delle virgolette e quella dopo le virgolette, quindi prima delle virgolette abbiamo l'unico verbo pecrinato che può essere soltanto esso il verbo della principale, dentro il discorso diretto vedo un participio con mizon e vedo un verbo, eh, l'unico verbo di modo finito paremi che sicuramente è il verbo della principale. Poi eh, nel prossimo periodo abbiamo kekeinos e da qui comincia un discorso diretto, quindi dopo kekeinos, che è krasi per kai e keinos, dobbiamo, sotto, dobbiamo sottintendere sicuramente disse. Dentro il discorso diretto vedo un infinito, un infinito e un verbo di modo finito, che è prosenenke, che è quindi sicuramente il verbo della principale. Nella prossima frase... Eh, vedo due verbi, no, eh, sì, vedo due verbi di cui uno mnemoneuon è un participio, mentre l'altro gli upeis è il verbo di modo finito. Quindi questo è il verbo della principale. Ed è to stesso spataxasa, e fesin, siamo fuori dalle virgolette, c'è, cioè, eh, ed è to stesso spataxasa, che sicuramente è, è la frase principale, la frase fuori dalle virgolette, quindi il periodo fuori dalle virgolette, Fesina è sicuramente, dicevo, il verbo principale di questa frase, fuori dalle virgolette, mentre dentro le virgolette, quindi discorso diretto, abbiamo Udenkar, allora Sofisamene, che è un participio, e Onesa, unico verbo di modo finito, prima del punto, dunque questo è il verbo della eh, principale. Il discorso diretto prosegue eh, successivamente, vedo qui un gegonas eh, e un catastantos che è un participio. Il gegonas all'interno di questo nuovo periodo è il verbo della principale, mentre catastasantos è un participio al genitivo insieme a tupazus costituisce sicuramente un genitivo assoluto. Arriviamo alla morale, in questa eh, morale identifico oti, oti è sicuramente un elemento eh, subordinante, un elemento subordinante di tipo dichiarativo, quindi lo eh, evidenzio subito, lo sottolineo, quindi prima di Oti abbiamo Omiusos Deloi, Deloi è il verbo della principale, dopo Oti abbiamo il verbo Dei, che sta appunto con Oti, è il verbo di Oti, successivamente dopo Dei, da Dei dipende l'infinito Encronizei. Nell'ultima frase... Abbiamo un, eh, la possibilità di identificare immediatamente un note, un note con giunzione eh, temporale, quindi vado a capo, il suo verbo di modo finito è pizzizete e abbiamo dentro uno zelonti che comunque è congiunto con anzopo, quindi il verbo della principale è sicuramente esti. Fatta questa analisi, tramutiamo tutto questo in mappa che ci aiuta ad orientarci all'interno di questa versione. Avete visto che ancora io non ho parlato di traduzione, ho soltanto agito sugli elementi. Quindi adesso ho fatto l'analisi dei verbi, ho fatto l'analisi del periodo, tramuto ciò che ho appena fatto in mappa e poi mi avvicino piano, piano, piano alla traduzione. Con un programmino apposta, che si chiama Lidia Text, eh, ho tramutato tutto quello che prima ho fatto all'interno del testo in una mappa in cui sono ben visibili eh, le dipendenze. Ho attribuito anche diversi colori a seconda del valore della proposizione eh, con il rosso e, e anche con caratteri più dilatati ho individuato la principale poi ho attribuito il giallo alle secondarie che vengono introdotte dagli elementi, da degli elementi ben chiari, come ad esempio qui è Nica, o ancora più sotto eh, gli infiniti, o ancora, ecco qui, Oti. Quindi quando c'è una subordinata eh, che viene, in, diciamo, eh, realizzata con evidenti, con evidenti segni, ho messo il giallo, mentre il verde è stato attribuito ai participi. Sappiamo bene che in greco il participio è un capitolo molto complesso, bisogna eh, studiarlo bene, verificare bene se si tratta di un participio congiunto, di un participio assoluto, quindi ho messo in verde i participi, perché poi sarà l'esercizio di traduzione a dirci bene se si tratta di un participio con valore predicativo, di un participio con valore congiunto. Il participio assoluto invece si riconosce bene perché appunto è al genitivo prevalentemente, ma a volte si trova anche all'accusativo. 
Quindi detto questo procediamo appunto con questa mappa, metto sotto anche il testo per vedere come è stato trasformato poi la frase in eh, icone che costituiscono l'ossatura di questa mappa. La prima frase, Unetis Andra Messusen Eike, è abbiamo detto tutta una principale, possiamo già procedere alla traduzione. Unetis, una donna, Eike aveva, un Andra, un marito, Mezzuson, Mezzuson vuol dire ubriacone, quindi avvezzo sempre al vino. Seconda frase, avevamo già detto che il verbo che costituisce l'ossatura della principale è Sofise Tai, ma adesso distinguiamo bene. Allora abbiamo un tu de passus autonna pallaxa e celusa, il verbo qui era celusa che regge un infinito, che celusa è un participio, quindi ho dato il verde, perché... Il, ci dobbiamo poi capire che tipo di participio è, mentre la principale è Toyon de ti sofizetai. Dunque, quindi avviciniamoci alla traduzione. Zelus è un participio, abbiamo detto, nominativo femminile singolare, quindi concorda col soggetto di sofizetai, quindi è chiaramente un participio congiunto. Comincio a tradurlo con un gerundio italiano e poi vediamo se stanno bene altre soluzioni. Quindi cominciamo. Zelusa, volendo. A pallaxai, eh, correggere, proprio nel senso di liberare auton lui, volendo liberare lui, volendo correggere lui, da che cosa, liberarlo da che cosa, tu passus, da, dal suo male, dal suo vizio. Quindi, Zerusa, volendo, a pallaxai, liberare lui, liberarlo dal suo vizio, andiamo alla principale, toion de ti sofizetai. Sofizetai qua nel senso di escogitare, quindi escogita toion de ti un espediente di tal genere, una sarebbe una cosa di tal genere. Cerchiamo di sostituire la parola cosa con eh, parole più belle in italiano, quindi escogita un espediente di tal genere. In questo caso il participio congiunto volendo sta bene, quindi lo possiamo anche lasciare così. Volendo liberarlo dal vizio, escogita un, uno stratagemma di questo tipo. Il prossimo periodo è un po' più complesso e l'avevamo notato prima, è costituito da tutti i participi, quindi participio, participio, infatti ho tutte caselle verdi, e avevamo già detto che i, le due principali coordinate tra di loro sono Catezeto, Kai e Pelsen. Quindi qui abbiamo eh, due, diciamo una principale costituita da due verbi, oppure due principali coordinate, se vogliamo dire meglio, due principali coordinate e, eh, a cui fanno riferimento tutti questi participi. Nell'identificare tutti questi participi, io, come è ben visibile, li ho suddivisi in eh, i quadri dove esiste un participio al nominativo femminile para Teresasa, Arasa e poi anche eh, Apanencusa. Questi sono tre participi femminili che evidentemente si riferiscono alla donna, che è il soggetto sottinteso sia di Catezzeto che di Apelze. Poi ci sono questi due participi al maschile, che caro Menon e eh, Anaiste Tunta. Allora, che cosa notiamo? Quindi da un lato ci sono i eh, participi al femminile, dall'altro ci sono i participi al maschile. Ma che cosa notiamo? Notiamo che il verbo parateresasa, che è qui, parateresasa, ecco, è, è un verbo, è un verbo, un senziendi, eh, infatti vuol dire porre attenzione, anche proprio vedere. Ma noi sappiamo che il verbo senziendi, cioè i verbi di eh, percezione, i verbi di vista, i verbi di udito, reggono il participio predicativo. Quindi che caro menone e anaste tunta sono due participi predicativi retti da parateresasa che eh, afferiscono al pronome auton, cioè a lui, al marito. Allora, proviamo a tradurre. Parateresasa vuol dire porre attenzione, osservare. Quindi, avendo osservato, gar infatti, che lui, auton, il marito, che caro menon, fosse eh, inebetito, perché il verbo caro vuol dire questo, mi addormento, mi inebetisco, quindi fosse inebetito iupotes messes per la sbornia, per l'ubriacatura, cai e anaestetunta, viene da inasteteo, abbiamo detto, e non, eh, non avesse percezione, quindi fosse insensibile, diken è un accusativo che è diventato avverbiale, e vuole il genitivo per significare di che ne cru come un morto. Quindi questo è un po' difficile perché non è frequente trovare Dicken eh, 
eh, nella sua forma fissa di accusativa verbiale col significato di come e regge un genitivo. Quindi, e che lui fosse privo di sensibilità, quindi insensibile, e dica ne cru come un morto. Poi procedo con i participi congiunti. Arasa, participio dell'auristo di Airo, abbiamo detto che vuol dire sollevare. Quindi, essendoselo sollevato sulle spalle, quindi questa donna evidentemente si è sollevato il marito eh, con la sbornia, il marito ubriaco sulle spalle, e appena incusa ed essendoselo portato e avendolo portato, facciamo così al, al, nel suo significato eh, attivo, e avendolo portato epitopoluandrion, vuol dire al cimitero, quindi finalmente abbiamo la principale eh, catezzeto, quindi lo mise giù, cai a pelsen e se ne andò. Ripeto, eh, quindi avendo osservato infatti che lui fosse inebetito per l'ubriacatura e che fosse privo di sensibilità come un morto, Arasa e Pemon, eh, quindi essendoselo caricato sulle spalle e avendolo portato al cimitero, eh, lo mise giù e se ne andò. Tutti questi participi congiunti naturalmente possono anche essere eh, resi, sciolti con una temporale, perché qua sta a indicare una successione di eventi. Quindi dopo aver eh, osservato che lui fosse inebetito dall'ubriacatura e che fosse privo di sensibilità come un morto e dopo averlo caricato sulle spalle e averlo portato un al cimitero, lo mise giù e eh, se ne andò. Ecco, questa è la traduzione. Eh, scorriamo con un altro pezzo di mappa e ci troviamo di fronte al prossimo periodo che ha evidentemente, eh, l'avevamo già notato, una eh, temporale, poi abbiamo Prosezusa, un participio congiunto e poi chiaramente eh, la principale, Ecopte tu Polendrio. Comincio dalla temporale. Allora, Enica è una congiunzione temporale. Il suo verbo è sicuramente estocasato. Fra Enica e estocasato c'è Auton eh, Ede Ana Nefein, che propriamente, mh, forse non dovrebbero stare qui, ma dovrebbero eh, costituire un altro tassello, perché eh, costituiscono una infinitiva dipendente dalla temporale. Quindi io... Per essere più precisa dovrei dire, dovrei fare così, quindi insegnare questa naturalmente come una secondaria e poi stabilire una relazione fra la temporale e l'infinitiva. Ecco, così la mappa risulta eh, più corretta. Quindi ritorniamo a noi. Enica e Stocasato, quando suppose, poi da Enica e... Ehm, da Enica esto casato dipende questa infinitiva auton ed è ananefein, quindi quando suppose che lui autò ed è ormai ananefein, cioè avesse diciamo smaltito, avesse smaltito la, la sbornia, il verbo ananefo vuol dire proprio questo, uscire dallo stato di ebbrezza, quindi smaltire la sbornia, proselzusa, dunque proselzusa, eh, vuol dire essendo ritornata, lei prima era andata via dal cimitero, adesso essendo ritornata, poi tensuran ecopte tu polandriu bussava, bussò, diciamo meglio, alla porta del cimitero. Quindi eh, quando suppose che lui avesse smaltito la sbornia, essendo ritornata lì appunto, eh, bussò alla porta del cimitero. Proseguiamo con la mappa, ecco qua. Le prossime frasi sono queste, quindi abbiamo e che è uno de fesantos et iso mentensuran copsas, allora qui è molto, è molto semplice l'analisi, abbiamo una frase fuori dal discorso diretto che è chiaramente un genitivo assoluto e che è uno de fesantos, infatti l'ho messo in verde, è un participio ma è facilmente identificabile come participio assoluto e dentro il, dentro il discorso diretto abbiamo tis o mentensuran copsas. Allora, passiamo alla traduzione, Fesanto Sekeno, avendo quello detto, due punti aperti le virgolette, tis, chi, abbiamo già notato prima che è sottinteso il verbo essere, chi è o copsas, colui che eh, letteralmente è un auristo, quindi sarebbe colui che ha bussato, eh, ma possiamo anche dire chi è che bussa, tensuran alla porta. Nella prossima frase, ecco qua, abbiamo... Eh, e Gune apecrinato, 
e che ne ha pecrinato o toi se ne croista si tia comizo ne go paremi. Il periodo è costituito da due principali, una fuori dalle virgolette e una dentro le virgolette. La principale fuori dalle virgolette, e che ne ha pecrinato, significa molto semplice, la donna rispose, nella principale eh, dentro le virgolette troviamo un verbo di modo finito pareme, ma anche un participio, che però è un participio, qui è ben visibile, è un participio sostantivato, essendo preceduto dall'articolo O, mentre in posizione attributiva troviamo eh, tois necrois et a sitias. Sitia. Allora, la traduzione sarà, eh, quindi, la donna, chiese, la donna rispose, eh, paremi, quindi vuol dire, ego paremi, io sono qui, possiamo dire anche semplicemente io sono, o comizon, quello che porta, ta si tia, il mangiare, tois necrois ai morti. Cacheinos, andiamo ancora giù, eccolo qua, allora abbiamo, eh, se pari, ecco qua, cacheinos, cacheinos, allunghiamo perché c'è anche un'infinitiva, cacheinos, Fuori dalle virgolette sottintende il verbo efe, cacheinos e crasi per kai e keinos, quindi e quello eh, sottinteso disse, eh, me moi fagein alla pieno o beltisten mallon pronseneke. Allora, riconosciamo un, due infiniti, moi fagein alla pieno, che quindi sono eh, del, delle infinitive, quindi sono due infiniti con un valore particolare che adesso vedremo, mentre nel riquadro rosso, quindi nel riquadro della principale, abbiamo me, che è la negazione, che è qui eh, indicata nel file di Word, che regge Prosenen, che è l'imperativo, sono molto distanti tra di loro, ma me deve andare sicuramente nella principale perché eh, nega l'imperativo negativo me prosenen che è per l'appunto la sua traduzione sarà eh, non portare me prosenen che non portare o beltiste o carissimo eh, non portare eh, moi adesso andiamo nell'infinitiva non portare a me fagein eh, da mangiare alla eh, pien ma da bere e mallon è qui che vuol dire piuttosto quindi non portarmi da eh, mangiare ma piuttosto da bere quindi fagein e pien li possiamo classificare come infiniti sostantivati dipendenti da prosene che, che vuol dire eh, portare quindi questo uomo che si era un po' ripreso dalla sbornia eh, dice non voglio mangiare ma voglio ancora bere quindi evidentemente è, la sua malattia è incurabile allora andiamo al prossimo passo e eh, dice ancora lui Liupeis gar me broseos alla me poseos mnemoneuon. Liupeis gar me, questa sarà la principale, mentre mnemoneuon lo inseriamo dentro il riquadro eh, dove c'è appunto un verde, quindi è un participio, un participio congiunto perché è il nominativo maschile singolare, quindi è sicuramente un participio congiunto che in prima istanza traduco con un gerundio. Quindi liupeis gar me vuol dire mi, mi afflitto, mi strazi, mi addolori, infatti, mnemoneuon, eh, quindi vuol dire ricordandomi, eh, ricordandomi broseos eh, il mangiare, alla me poseos, ma non il bere, broseos e poseos sono due genitivi che sono retti dal verbo mnemoneuo, che vuol dire vuole appunto il genitivo, quindi ricordandomi il mangiare ma non il bere, quindi mi affliggi parlandomi diciamo di mangiare ma non di bere. Abbiamo adesso la prossima eh, frase, la prossima, il prossimo periodo che comincia con ed è tostesos e pataxas afesine. Allora qui naturalmente notiamo una parte fuori dalle virgolette dove troviamo ed è fesin che è la principale e tostesos e pataxas che è il participio congiunto eh, concordato naturalmente con ed è, possiamo già tradurre quella. Eh, questa frase, insomma, questo periodo, ed è Fesin, quella dice Pataxasa, è un participio dell'Auristo, ma in questo caso, eh, mh, sottolineando il valore puntuale dell'azione, lo traduciamo col presente, quindi battendosi tostesso se il petto, poi abbiamo due punti aperti alle virgolette, qui eh, alla, alla destra del video, dal centro verso destra del video, abbiamo il discorso diretto che fa la donna. 
eh, oime, oimoite eh, diusteno, quindi e eh, uden garude sofisamene onesa, questo è sicuramente la principale, il verbo della principale onesa e dentro c'è questo participio congiunto, che comunque possiamo anche tirar fuori, possiamo infatti tirar fuori, eh, ecco, possiamo anche tagliarlo e poi costruire una nuova etichetta che sarebbe questa, ecco, de sofisamene, abbiamo costruito una nuova etichetta in verde perché abbiamo un participio congiunto e la, la faccio dipendere dalla principale, quindi oimè disgraziata, infatti non ho avuto nessun vantaggio, ud neppure sofisamene avendo scogitato un'astuzia. Poi abbiamo il nuovo periodo, in cui mi accorgo solo ora che non, eh, non era stato eh, sottolineato il verbo epaideuses, c'era sfuggito, ma adesso lo rimettiamo a posto dicendo anche che cos'è. Epaideuses è l'indicativo dell'euristo passivo del verbo paideuo, seconda persona singolare. Quindi la traduzione sarà eh, tu infatti o uomo, non solo letteralmente non sei stato educato, cioè non sei stato migliorato, questo vuol dire, quindi non solo non sei stato migliorato, sottinteso dalla mia astuzia, ma alla caima addirittura gegonas, ecco qua dovrei sottolineare il rosso anche questo a dire la verità, quindi cerchiamo di essere precisi e sottolineiamo il rosso anche quello, perché praticamente i verbi della principale sono, sono due, e poi deus s e eh, Gegonas, quindi tu infatti o uomo non solo non sei stato educato, quindi non sei stato corretto in questo senso, ma addirittura Gegonas sei diventato, Cheiron è il comparativo di Kakos, vuol dire sei diventato peggiore Zautu, peggiore di te stesso, cioè vuol dire peggiore di prima, il secondo termine di paragone è sempre lui, quindi sei diventato peggiore di te stesso, quindi sei diventato peggiore di prima, diremmo in un buon italiano. Segue dunque il genitivo assoluto e i sex in soi catastantos tu passus, dove passus è il soggetto, l'abbiamo sempre tradotto con vizio in questa versione, quindi essendosi il vizio catastantos, cazistemi qua nel senso di collocare, collocarsi, quindi essendosi il vizio collocato, e i sex in soi a te nella, sarebbe nel carattere, nella disposizione d'animo, essendosi il vizio eh, collocato nel tuo carattere, nel tuo animo, e i sex in, eh, in una traduzione più bella, sicuramente sceglieremo la soluzione della causale e direi poiché il vizio ti si è radicato eh, nella tua natura, nel tuo carattere. Ecco. Andiamo poi alla, alla morale, la parte finale, ecco qui, e eh, ho spostato in alto il file di Word per una migliore visibilità e sotto c'è la mappa. Quindi Omiusos Deloy sicuramente è la eh, principale e questo l'abbiamo evidenziato con il riquadro di un'altra forma rosso, poi da Oti comincia la dichiarativa Oti U Dei e poi eh, da Oti U Dei eh, dipende l'infinitiva Tais Kakais Praxis in Enchronizein. Traduco fino a qua, allora Omiusos Deloi, eh, il, la favola eh, Deloi mostra Oti che U Dei non bisogna Enchronizei vuol dire proprio rimanere dentro il tempo, quindi indugiare, persistere, encronize, quindi encrono, se è costituito da encrono, stais cacais praxesin, nei cattivi eh, costumi. Eh, esti gar, infatti, eh, infatti, esti ote, letteralmente, allora, esti gar è la principale, da ote comincia la temporale, letteralmente esti oti vuol dire c'è il momento in cui, quindi nel senso proprio di arriva il momento in cui c'è quando, ma noi non potremmo mai tradurre in italiano c'è quando, quindi eh, infatti arriva il momento in cui to ezos, l'abitudine, epitizetai, quindi si impone to antropo sull'uomo e com'è quest'uomo, kai mezzenoti, letteralmente vuol dire anche non volente, potremmo anche tirar fuori questo participio e metterlo in un quadratino a parte, ma ormai penso che il significato qui sia chiaro, è un participio congiunto con ton antropo, letteralmente sarebbe anche non volente, si sente già da sé, eh, lasciandoci trascinare proprio dal senso che vuol dire anche se non vuole. 
Quindi arriva il momento in cui l'abitudine si impone eh, su un uomo, Kai Mezzelonti, anche se non vuole, quindi ha un valore, eh, ha un valore eh, concessivo. Ecco, se vogliamo essere precisi, possiamo prendere Kai Mezzelonti e, eh, e metterlo dentro questo riquadro a cui daremo un colore verde perché c'è un participio lo colleghiamo ecco ho fatto un copia ma dovevo togliere quindi tolgo kai eh, me zelonti lo metto dentro un riquadro verde perché c'è un participio associo i due riquadri e così stabiliamo che questo sia un participio congiunto con valore concessivo quindi arriva il momento in cui l'abitudine si impone all'uomo Kai Mezzelonti, anche se non vuole. Bene, grazie dell'attenzione, ciao a tutti.